事了。小子，你怎么不跑呢？封印试试就一起出手吧。这是大灭绝符。若非你这救驾，我就不是手那么简单了。那人虽是结丹中期，但他这大灭绝符的威力确实极大。这是五品丹炉，以最快的速度把天理丹炼制成品。这，他们追杀你，可是为了这个？不是，我们现在只有一条活路。只有你炼丹成功，才能助我结丹；只有我结丹成功，我们才能活着走出这里。血藤炼制的天理丹，效果略次，但……就这虚无阵，能坚持多久？五个阶段修士强攻的话，不超过四人。
，三日还未破。大头，你想要那女修，可要拿出点真东西出来。真有丹炉，而且还是炼器阁内十万上品灵石的百兽灵炉。女娃子，把这丹炉拿来。哈哈哈哈大长老，这丹炉归我，日后我定有厚礼酬谢，如何？你想得美！竟敢毁了这宝炉！啊三七修士，到底是什么怪物？等我。
从这一刻起，王某将是元婴膝下第一人。若尔等没有隐藏修为，那么就可。是滔天祸事。大长老，木南、木北，我命你二人速速阻拦我身后之人。若能成功，奖赏上品零食万块。能让大长老逃命的敌人，岂是我们二人可以抵挡的？那那是总部四位长老的神识。晚辈木南，晚辈木北，参见前辈。朱砂力是修魔海中最为恶毒的保命法宝，上古流传至今仅剩十块。开启此令的要求极为严格，需要结丹期以上修士的生命作为代价。无论谁将被通缉者杀死，都能获得他全身的修为。若能在朱砂力下存活百日，反而会获得开启者的修为。然而，亘古以来，从来没有人能从围剿中存活。
确定若能挨过百日，便可获得对方的全身修。古籍上确实是这么记载的。这个魔头怎么又回来了？参见前辈。斗邪派总部，可有元婴修士？呃，没有。那些前辈一般都是在内海出没。斗邪派的掌教什么修为？前辈，斗邪派掌教是结丹后期修为，不过已然达到巅峰，随时可能突破。你二人带路，去斗邪派总部。呃，是。是你猜，那五人是不是想要杀被诛杀令通缉之人，结果反被杀死的？真人把神石捆在一起，就是想警告我们不要轻举妄动。幻魔百日诛杀令出现了，若杀了此人，获得最少是结丹期修士的全身修为。要是成了，提高一个境界都不在话下。快传音给同门。当年杀唐丽引起的诸多事情还历历在目。对方一定会对我赶尽杀绝。为了除去后患，还是去一趟斗邪派总部，快速立威再施。怎么还没人来杀了这人？那么大的珠子在头上顶着。要是真把他领到总部，我们即便不被他杀死，也会被掌教灭魂的。诛杀令，好，好、啊！这可是掌教大人都礼让三分的魔君。小贝，我给你半炷香的时间处理后事，不要试图反抗。你区区结丹初期的修为，我黑衣魔君不放在眼里。只要他敢出手，到时我们兄弟俩一头反水。哼，找死！不知天高地厚的小贝。那就让老夫封你一尘。是能抵抗元婴修士全力一击的，现在，现碎了！千辈饶命，千辈饶命啊！我我晚辈杀官不知错，害死千辈，不要怪罪。这黑衣魔君竟如此不堪一击！什么黑衣魔君？他不过是修魔海外围，为强欺弱之辈罢了，全靠自我标榜，这才留下些许威名。晚辈愿拜您为师。从今，至尊师傅，求你收了我吧！师傅，你劝劝师傅，让他收了我吧。他定然有不若于元婴期的实力，再加上那诡异的死招术，我现在即便是逃，也定是难免一死的。晚辈愿献上魂血，师傅只需心念一动，便能取晚辈性命。谢师傅，继续带路。是。继续走，若有人阻拦，杀。我表现的机会到了，你们这些筑基期的杂碎，听好了，让我师尊灭之者。
军，不能退，我全给长老。老夫寿元将近，若是不能在十年内提高境界，今日老夫必杀此人。我也是如此，只要杀死此人，我便能达到结丹后期。月老，他不过是个结丹初期，还要这些筑基期的小东西上去做什么？我们尽快动手吧！如此，若是再这么下去，南宝不会引起南斗城百万里之外的修士注意。到那时，是否会有元婴期修士前来，很难说呀。这消息扩散的速度，确实快得有些不正常。三息内，还留在此地者，死死。一息。两息，三息，快走！晚了。结丹初期的修为，但为何如此厉害？我等即便出手，恐怕也捞不到好处。杀呀，杀的越多越好。你们若是还存有贪念，那是你们的事情。祝某现在绝不参与进去。告辞。既然这样，楚道友就帮老夫个忙。铁老鬼，你敢！修为生生从结丹中期拔到了后期。上官木、木南、木北，你三人愣着干嘛？凭着杀星的实力，自己若要留的性命，就需要头领状了。这不是欧阳老儿吗？来来来，我好久不见，正好、啊。欧阳老儿。九千里。上千人的死期，死状数恐怕对他不起作用，得寻得阵眼才能破阵。观摩百日诛杀力，死状数，丹宝，<笑>老夫都会收入囊中。时今日，元婴之下
Lauku piesi fitka! Oh! <laughs> 